আসসালামু আলাইকুম আমি মিজানুর রহমান আজকে একটা সেনসিটিভ অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এই ভিডিওটি আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে ফেসবুকে অনেকে লেখালেখি করছেন সেখানে তুলে ধরছেন যে বাংলাদেশে যারা মেডিসিন কিনছেন আমি যখন একটা ফার্মেসিতে গিয়ে মেডিসিন কিনছি সেখানে ওই ফার্মেসি অথবা ফার্মেসির দোকান সে কি সঠিক দামটা রাখছে অথবা যে প্রাইসটা দশ টাকা সেটা কি দশ টাকা রাখছে না বিশ টাকা রাখছে একজন সাধারণ মানুষ সেটা কিভাবে বুঝবে অথবা একজন কৃষক সে কিন্তু মেডিসিন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না সে বা জানবে কিভাবে যে ফার্মেসির দোকানদার তার কাছ থেকে সঠিক টাকাটা রাখছে কি না নাকি তাকে ঠগিয়ে অনেক টাকা রাখছে বেশি রাখছে তো তাদের একটা দাবি যে প্রতিটি মেডিসিনের গায়ে লেখা থাকবে যেন প্রাইসটা জানতে পারে যারা কিনবে তাদের দাবি করছে যে প্রতিটি মেডিসিন তারা যখন শপ থেকে অথবা ফার্মেসির দোকান থেকে কিনতে যায় সেখানে তো একটা বক্সে পাঁচশো মেডিসিন থাকে সেখানে ওই পাঁচশো মেডিসিন বক্সে টোটাল বক্সের প্রাইজের দাম লেখা থাকে আপনি যখন পাঁচটা মেডিসিন কিনতে যাবেন সেখানে কিন্তু আপনার পাঁচটা মেডিসিনের দাম কত অথবা দশটা মেডিসিনের দাম কত এভাবে ভাগ করা থাকে না তো সেক্ষেত্রে আপনি পাঁচশো বক্সের মেডিসিনের একটা বক্স থেকে যখন পাঁচ পিস মেডিসিন কিনতে যাবেন সেটা নিয়ে দামটা নিয়ে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে যে আমাকে ঠকাচ্ছে নাকি ফার্মেসিওয়ালা আমাকে ঠগিয়ে অনেক টাকা লাভ করছে হ্যাঁ এটা নিয়ে যারা কথা বলছেন তারা অনেকেই ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক ভাইয়া লিখেছেন কাল গিয়েছিলাম ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে প্রথমে তিনি ফার্মেসিতে গিয়েছেন জিজ্ঞেস করেছেন ভাই এই ওষুধটা কি আছে সে বলল জিজ্ঞেস করলাম দাম কত আর এই ধরেন সে কাস্টমার সে ফার্মেসিতে গেল একটা ওষুধের নাম বলল ফার্মেসিওয়ালাকে ফার্মেসিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো যে এই ওষুধটা কি আছে ফার্মেসিওয়ালা বললো আছে তারপরে বললো যে দাম কত সে বললো ফার্মেসিওয়ালা বললো পঞ্চাশ টাকা ওষুধের দাম তো আমার জানা তা নেই মানে যিনি লিখছেন তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এই মেডিসিনটার দাম কত তিনি এটা জানেন তারপরও তাকে ফার্মেসিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এই ওষুধটার দাম কত ফার্মেসিওয়ালা কি করলো তাকে বললো যে পঞ্চাশ টাকা আবার তিনি আরেকটি ফার্মেসিতে গেলেন সেখানে তার কাছ থেকে দাম চাওয়া হয়েছে পঁচাশি টাকা তো একজন গ্রাহক একজন কাস্টমার সে নির্দিষ্ট একটা মেডিসিনের হয়তো বা নাম জানা ছিল তার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা চাওয়া হয়েছে আবার আরেক দোকানে গেল তখন তাকে পঁচাশি টাকা চাওয়া হয়েছে অথবা সে ওই মেডিসিনটার দাম জানে ওষুধটার দাম জানে বলে হয়তো বা তিনি বুঝতে পেরেছেন তাকে ঠকানো হচ্ছে কিন্তু তার প্রশ্ন হলো যে প্রতিটি মেডিসিনের গায়ে তো লেখা নেই কোন মেডিসিনটার দাম কত টাকা তো আপনি একটা বক্সের ভিতরে দাম লিখে দিলেন একজন কাস্টমার যখন পাঁচ পিস মেডিসিন কিনতে যাবে তখন সে কিভাবে ওই মেডিসিনটার দাম বুঝবে তার কাছ থেকে সঠিক দামে নেওয়া হচ্ছে নাকি বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে এটা নিয়ে আমারও বিশাল প্রশ্ন রয়েছে আপনাদেরকে একটু বলে রাখি আমি ফার্মেসির বিষয়ের উপরে ব্যাচেলার করছি দেন একজন ফার্মাসিস্ট হচ্ছি আর মাত্র আমি এখন সেভেন সেমিস্টারে পড়ছি আর একটা সেমিস্টার বাকি আছে তারপর পর আমি কিন্তু একজন ফার্মাসিস্ট কিন্তু বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটটা নিয়ে আমিও খুব প্রশ্নবদ্ধ একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি এটা যারা অর্গানাইজ করছেন তাদের সিস্টেমটা কি আমরা বুঝতে পারছি অথবা আমরা আমাদের দেশে প্রতিটি যা কিছু হয় সেটা কিন্তু ওই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে একটা মেডিসিন একজন শিক্ষিত মানুষ কিনতে যাবেন একজন কৃষক কিনতে যাবেন একজন রিক্সা চালক কিনতে যাবেন কিন্তু সবাই তো এই মেডিসিনগুলোর দাম জানবে না তাহলে এখানে যদি এই মেডিসিনটি পাঁচশো বক্স অ্যারি একটা বক্সে পাঁচশো পিস টেবলেট থাকে তো আপনাদেরকে বলে রাখি এই মেডিসিনটি পার ইউনিট মানে পার প্রতি পিস ট্যাবলেটের দাম মাত্র তিরিশ পয়সা এই মেডিসিনটি এই মেডিসিনটির নামও আমি বলে দেই এটা হলো সিনামিন এটা ইবনে সিনা কোম্পানির তো এই সিনামিন মেডিসিনটির পার ইউনিট মানে প্রতি পিজের দাম মাত্র তিরিশ পয়সা এটা ফার্মেসিতে সেল করা তাদের নিয়ম কিন্তু আপনি কোনো ফার্মেসিতে আমি আপনাদেরকে বলে রাখতে পারি যে বাংলাদেশের কোনো ফার্মেসিতে গিয়ে এই সিনামিনের এক পাতা মেডিসিন আপনি ওই তিরিশ পয়সা হারে কিনতে পারবেন না তারা আপনার কাছ থেকে চাইবে পাঁচ টাকা সর্বনিম্ন পাঁচ টাকার নিচে আপনি এই মেডিসিনটি কিনতে পারবেন না এর জন্য কিন্তু এই কোম্পানিকে আমি দায়ী করছি না এর জন্য আমাদের দায়টা আমি ব্যক্তিগতভাবে নিতে চাই কারণ আমরা যারা জানি তারা কেন বেশি দিয়ে কিনবো আমরা যারা জানি তারা কেন এটার প্রতিবাদ করব না তো আমরা 
আমি এই বিষয়টা নিয়ে এখন কথা বলার সাহস পেয়েছি আপনারা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিবাদ করছেন এজন্য আমি আপনাদেরকে বলে রাখি এই মেডিসিনটা আমিও যখন কিনতে গিয়েছি তখন আমার কাছ থেকে পাঁচ টাকার নিচে দিবে না তখন আমি তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম কেন আপনি দিবেন না আপনার বক্স বের করেন এটার প্রাইস কত সে বলল যে বক্সে যাই থাকুক তো এটা কি কোনো কোশ্চেন হতে পারে তো এটাকে আমি একা প্রতিবাদ করে দমন করতে পারবো তার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রয়েছে তারা এটাকে তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে আপনি আমি একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ জনগণ তারা কিন্তু একটা ওষুধ কোম্পানিকে কখনো কখনো প্রতিবাদ করে নিচে নামাতে পারবো না তার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রয়েছে এটার ওষুধ অধিদপ্তর রয়েছে তারা নিয়ন্ত্রণ করবে একজন ফার্মেসি যখন আমাকে বলল যে এটা আপনি বক্সে যাই লেখা থাকুক আমি আপনাকে কমে দিতে পারবো না কারণ আমি আমি তো জানা ছিল তার জন্য তাকে কিন্তু প্রশ্নটা করতে পেরেছি তো আমি মনে করি বাংলাদেশের সবাই তো আর এই মেডিসিনটা সম্পর্কে জানে না তারা কিভাবে প্রশ্ন করবে তাকে বলেছে পাঁচ টাকা সে এই পাতা পাঁচ টাকা দিয়ে নিয়ে আসছে কিন্তু এই মেডিসিনটার দাম তো আসে সর্বোচ্চ দুই টাকা তো কেন আমি পাঁচ টাকা দিয়ে কিনতে যাব তো এই প্রশ্নটি আমি তখন তাকে কিন্তু করেছি সে বলে তখন আমাকে বিভিন্ন ধরনের রোজুয়াত দেওয়া শুরু হয়েছে যে এই মেডিসিনটা সাপ্লাই নেয় আমরা কোম্পানির কাছ থেকে পাচ্ছি না আমরা বাইরে থেকে কিনে আনছি তো বাইরে থেকে কিনে আনছে এটা কোম্পানি তৈরি না করলে আপনি বাইরে পেয়েছেন কোথায় আপনাদেরকে আরেকটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি বাংলাদেশে রেনিটিডিন যেটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ নর্মালি সবাই খাচ্ছে এই মেডিসিনটার হঠাৎ করে দাম বাড়ছে তখন কি করছে ফার্মেসিওয়ালারা কিন্তু হাজার হাজার বক্স কার্টন কিনে রেখে দিয়েছে পরবর্তীতে তারা যে এক পাতায় পনেরো পিস থাকে যেটা আগে পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি করতো তিরিশ টাকায় বিক্রি করতো কিন্তু সেটা এখন পঁয়তাল্লিশ টাকায় বিক্রি করছে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে তখনও আমি সেম কোশ্চেনটা ফার্মেসিতে করেছি তখন তারা বলে যে ভাই এটা দাম বেড়েছে আমরা এটা আগে কিনেছি তার জন্য এখন নতুন দামে বিক্রি করছি তাহলে বুঝেন এর জন্য কারা দায়ী এর জন্য ওই ফার্মেসি ব্যবসায়ীরা দায়ী আর এক দায়ী করতে চাচ্ছি আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে যারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা যারা প্রতিটা বাজারে গিয়ে প্রতিটা ফার্মেসি শপে গিয়ে এটা দেখার কথা আপনি আমি চিল্লাবাল্লা করলে প্রতিবাদ করলে সেটা অত দূর যাবে না এখানে যাদেরকে প্রতিবাদ করলে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে এখনও সবাই প্রতিটি মেডিসিন সম্পর্কে জানে না তারা রুগী তারা বিভিন্ন শ্রেণীর তারা বিভিন্ন পেশাজীবী তাদের মেডিসিন সম্পর্কে ওই নলেজটা নাই যাদের নলেজ আছে তারাই কিন্তু ফার্মেসিতে গিয়ে ঠকছে তাহলে আমি বলবো আপনারা যারা প্রতিবাদ করছেন অবশ্যই আপনাদেরকে বাহবা দিচ্ছি আপনারা একটা সচেতনমূলক কাজ করছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করুন এখানে হানড্রেড পারসেন্ট ইনফরমেশন দিয়ে আমি কথা বলেছি আপনাদেরকে বলে রাখি আরেকটি ইনফরমেশন আমি কিছুদিন আগে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ড্রাগ কিভাবে তৈরি হয় কিভাবে প্যাকেজিং হয় কিভাবে ম্যাটেরিয়ালসগুলো স্টকে করা হয় কত টেম্পারেচারে রাখা হয় এই বিষয়গুলো একদম নিজের চোখে দেখে এসেছি আপনাদেরকে হয়তো বা এই ভিডিও জুড়ে কিছু ফুটেজ দেখাবো সেই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সেক্ষেত্রে আমাদের আরও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে সেই দায়িত্বগুলো যেগুলো আমাদের নেওয়া উচিত সেটা আমাদেরই নিতে হবে আর যে দায়িত্বগুলো সরকারের নেওয়া উচিত সেই দায়িত্বগুলো সরকারেরই নিতে হবে আপনাদেরকে বলে রাখি আমরা যে মেডিসিন সবগুলোতে থেকে মেডিসিন সংগ্রহ করছি সেই মেডিসিন সবগুলোতে যেভাবে মেডিসিন রাখার কথা সেভাবে কিন্তু রাখছে না আমরা এখন প্রায় অজুহাত করছি এই মেডিসিন খাচ্ছি মেডিসিনে কিন্তু কাজ করছে না রোগ ভালো হচ্ছে না কি ওষুধ খাচ্ছি তো এই যে এর জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী আমাদের উচিত যেখানে মানসম্মতভাবে মেডিসিনগুলো সংরক্ষণ করে যেখানে সঠিক টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করে তারা মেডিসিন রাখে যে মেডিসিনগুলো ফ্রিজে রাখা উচিত সেগুলো ফ্রিজজাত করছে আমরা কি করছি যে কোনো নর্মাল শপ থেকে নর্মাল ফার্মেসির দোকানদারকে ডাক্তার বানিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে মেডিসিন নিচ্ছি তো এই দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে আপনাকে সচেতন হবে তো হবে এবং যেখানে একজন ফার্মাসিস্ট দায়িত্বে আছে তার কাছ থেকে মেডিসিন নিতে হবে এবং এই মেডিসিন সম্পর্কে কিভাবে খাবো না খাবো এটা ডোজ কি এটা খাওয়ার আগে খাবো কি না খাওয়ার পরে খাবো খাওয়ার আগে কত ঘন্টা আগে খেতে হবে এই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো আমরা একজন ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে কিন্তু জানবো দেন সে মেডিসিনটা সঠিক মূল্যে কিনে তারপর খাবো তো এই দায়িত্বটা আপনাদেরকে নিতে হবে আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি যে আপনি আজ থেকে যদি কোনো মেডিসিন কিনেন সেটা ভালো কোনো ফার্মেসি থেকে কিনবেন যেখানে একজন বিফার্ম করা একজন ফার্মাসিস্ট দায়িত্বে আছেন আপনি তার কাছে গেলে ঠকবেন না আপনি তার কাছে গেলে তাকে তাকে আপনি ভিজিট দিতে হচ্ছে না আপনি একজন ডক্টর দেখাচ্ছেন তাকে কিন্তু ভিজিট দিচ্ছেন আপনি একজন ফার্মাসিস্টের কাছে কোনো ডক্টরও যদি আপনাকে প্রেসক্রাইব করে থাকে 
সেই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে যান তার কাছ থেকে ড্রাগ কি কি কারণে আপনাকে মেডিসিনগুলো দেওয়া হয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করুন এবং কোন মেডিসিনটা খেতে হবে কোন মেডিসিনটার দাম কত এই সবই তাকে জিজ্ঞেস করুন কেন না আপনি জিজ্ঞেস করবেন আপনি তো এমন পারমিসিতে যাবেন যেখানে একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছে যেখানে ভালোভাবে মেডিসিনগুলোকে সঠিক টেম্পারেচারে রাখা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা প্রতিবাদ করব তা ঠিক আছে আমাদের এই কাজগুলো কিছু কাজ করতে হবে সরকারকে কিছু কাজ করতে হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে আর কিছু কাজ আপনাকেই করতে হবে কারণ আপনি যদি সচেতন দোকানে অথবা ভালো কোনো ফার্মাসিতে অথবা যেখানে ফার্মাসিস্ট আছে সেখানে না যান অবশ্যই আপনি প্রতিদিনই ঠকতে থাকবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার সাথে কানেক্ট থাকতে আমাদের চ্যানেলটিতে আপনার মতামত লিখে জানাতে পারেন কারণ এই ভিডিওতে আমি অনেক ইনফরমেশন দিয়েছি যেটা আমার কেরিয়ারের সাথে অনেকটা যাচ্ছে অনেকেই জানেন যে আমার চ্যানেলে যারা নিয়মিত ভিডিও দেখেন অনেকেই জানেন না যে আমি কিসে পড়াশোনা করি কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেকটা আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন এই মেডিসিনগুলো যখন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে তৈরি হয় সেটা কয়েকটা স্টেপে কিন্তু এমন প্যাকেটে আসে তো সেখানে যে প্রসেসটা সেই প্রসেসের ভিতরে প্রতিটি এই যে একটা পাতা দেখছেন এখানে দশটা ট্যাবলেট আছে এই দশটা ট্যাবলেট হবে কি না নাকি নয়টা হবে না আটটা হবে সেটা মিশিংয়ে কিন্তু প্রসেসটা করা হয় তো সেক্ষেত্রে এটা একজন ম্যানই থাকে সেখানে এটাকে নিশ্চিত করা প্রতিটা স্টেপের ভিতরে মেডিসিন আছে কি না সেক্ষেত্রে এই যে আমরা যে লেভেলিংটা দেখতে পাচ্ছি আপনারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বিভিন্ন প্রোডাক্টের নাম আছে গ্রুপের নাম আছে কোম্পানির নাম আছে এবং এক্সপার্ট ডেট আছে দেন তারপরে আপনার কতদিন এটার মেয়াদ আছে সবই আছে তো সেক্ষেত্রে এটা একটা ইজি সলিউশন হলো প্রতিটি পাতায় প্রতিটি পাতার প্রাইস কত এটাকে নির্দিষ্ট করে লিখে দেওয়া আপনি যদি কোম্পানির এই লেভেলিংয়ে দেখেন যে সেখানে তাদের কোম্পানির নাম প্রকাশ করতে পারছে কোম্পানির এক্সপার্ট ডেট প্রকাশ করতে পারছে যে নিচে দিয়ে তাহলে কেন কেন এটা পারবেন না প্রতিটি পাতার প্রাইস কত আসে এটা কি দুই টাকা আসে নাকি এটা পাঁচ টাকা আসে না এটা দশ টাকা আসে আপনি এখানে সেমভাবে দিয়ে দেন তখন প্রতিটি কাস্টমার প্রতিটি রুগী অথবা প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ কিন্তু ইজিলি প্রতিটি পাতা দেখলেই বুঝতে পারবে তার কাছ থেকে কি দশ টাকার মেডিসিন পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হচ্ছে নাকি পঞ্চাশ টাকার মেডিসিন একশো টাকা নেওয়া হচ্ছে নাকি পঞ্চাশ টাকার মেডিসিন পঞ্চাশ টাকাই নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি কাস্টমার ইজিলি বুঝতে পারবে আশা করি এই ব্যাপারটি আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই সাথে থাকুন ভালো থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং